。喂，南姐，一飞啊，是这样的，现在大家都认为是秦朗撞了人，他压力特别大，所以我想请教一下您，嗯，如果真的被车撞了，医学上能检查出来吗？你说这个应该是属于法医学范畴的，公安局也派法医来取过 X 光片，嗯。老人的腰椎确实有骨折，不过他们是怎么具体判定的，我也不太了解。以我的经验看，老人骨折有很多的原因，一个是年龄大了，他的骨骼密度减小。骨科专家跟我说过，他觉得更像是通常见到老人摔倒后造成的压缩性骨折。不过，不能光凭这一点就能判断这个老人是被车辆撞击的。哦。明白了，谢谢你啊，兰姐。那你早点休息。嗯，好嘞。好。哎，是我，我突然想起一件事儿。嗯。龙老的骨折不一定是车辆撞击的。骨科专家跟我说过。更像是摔倒造成的。行，随时联系。嗯。呃，蓝月说呢，骨科专家认为这个龙老的骨折，呃，更像是摔伤，不像是撞伤。老方，问题是，公安局可不是这么说的。不过，公安局和咱们市保卫科的同志是认真检查过的，车上没有碰撞的痕迹。是，他车速慢，他当然没痕迹。那你都以为这是高速路上的车祸呀？哎呀，你说这事儿赶的，正好赶上路口施工，监控没电，龙老又昏迷，最主要的是秦朗一口咬定不是他撞。现在这个事情，他也不好办。这个秦朗呀，秦朗，没有一天给我省心的。这个事儿，首先是我的责任，我的错，我没带好轩辕。但是，我我说实话，我相信秦朗不会说谎，我觉得他说的是真的。总之，咱们还是等龙老结果吧。老夫啊，我们也当然希望不是秦朗。可老夫，你想过没有？万一……我说的是，万一如果龙老醒不过来怎么办？你想过没有？哎，不会的。我觉得老何现在最主要的就是稳定住秦朗的情绪，别让他有什么过激的行为。
。喂，小陈，我给你发个画面，帮我清晰化。怎么样？这个原始视频的采集分辨率还是不够，而且镜头只有这么扫了一下，顶多也只能处理成这样。现在啊，连这车不是江城的都看不出来，就算是江城牌照，字母和数字一共才六位，现在至少缺一个字母和一个数字，这几率怎么查呀？哎，现在先假设这个车牌就是江城的，那第一个字母就是 C 对吧？对。但是数字还有零到九呢，但这样范围会小很多。哦，对了，你看一下这个是什么车型，看看得出来吗？有道理，这个看着像是丰田凯美瑞的，我在网上对比一下。记，还害你写了这么长的检查。哎，你知道现在那些领导对我是什么处理意见吗？我也不太清楚，但是我听说，啊，嗨，也也没没啥，没啥。别，你说呀，我心里承受得了吗？真真没啥，真没啥，真真没啥。你说说吧，以后你的文章我多帮你看两遍。没有，我我我也是听说啊，嗯，团里面几个领导吧，想让你停飞转地面。就是说我以后再也飞不了开心机了。不不，咱们也是乱说，你你你你你别当真啊！这次秦朗真是玩出界了呀，可不是嘛！我听说风机长在医院的时候差点揍了秦朗，这家伙平时那么狂。怎么搞半天开飞机不行，这开车也不行？哎哎哎，说什么呢你们啊？有这么说自己战友的吗？哎，你以前不是挺烦他的吗？我是烦他，但那只是在飞行上，事情还没有结论。我们如果这样幸灾乐祸的话，是不是太不地道了？今儿天挺好。报告，进来。哎，这不是小谭吗？嘿，杨俊伟，来来来，过来坐。哎，上次啊，你帮我们捕获无人机的事儿，我还没有好好感谢你呢。嗯，不用谢。哎，那你来找我有什么事儿吗？杨俊伟，我找到一些线索，但是需要你的帮忙。
。是吗？什么先走？明白了。哦。单凭这几个数字呢，我想还是大海捞针。而且交警队那边呢，初步意见也是倾向于秦朗撞到了红狼，所以我觉得这我知道很麻烦，所以才需要您的帮忙。杨志伟，我想问您个问题。你说。秦朗是你的下属，你相信他吗？我愿意相信，而且我也非常确定，他这是无心之举。但是，您代表着我们的一级组织。如果说秦朗他真的撞到人了，那也要有确实的证据，对不对？那换句话来说，如果秦朗他没有撞到人，那就是一个见义勇为的飞行员，他受了不白之屈。那我说句不好听的话，换作是您，您受得了这样的委屈吗？啊，这样吧，小丹，我让机关的同志。和交警队联系一下。谢谢杨政委。报告。进来。刘队，小徐说谭夫去工宣团机关楼了。他去干啥呀？我听说那个秦朗开车撞了个老头，我告诉你，说不定都得受处分。看样子他一时半会儿是飞不成了，说不定都得连累他们机组。他还跑去干啥呀？说是找团领导，就是说秦朗的事儿。我听小徐说，昨天晚上谭福就一直在研究网上那个视频，好像是要找目击证人。这个谭小雅，这跟他有啥关系啊？啊，这种人，别人躲都躲不起，他可倒好，非得往里钻，咋的？脑袋瓜子不好使了？哎，刘队，他俩不会？好上了吧？啥？王八丑绿豆对上眼了？不对呀、啊，这这谭夫他他不有男朋友吗？这也太不像话了！不行，我得把他叫过来。这一天天，我想让你和机关的同志还有业界同仁去一趟交警队，行不行？好，没问题。杨志，我接个电话。喂，喂，刘队，我在杨政委这儿呢。哦，我找到一些线索。咋的？真把自己当成福尔摩斯了是吧？我告诉你，这跟咱们分队一点关系没有。你别跟掺和了，赶紧回来。我们自己还一大堆事儿。我要跟叶教导员去一趟交警队。啥？还要跟着去交警队？谭峰，你这么做，多少是沾点不合适了吧？我才是分队队长，啊，临时党支部书记，你这么做跟我请示过吗？你把我当成啥了？那个刘队，可是我，我，哎，把电话给我，我跟他说。哦，刘队，杨志文给你讲话。哎，刘队。是这样的，是我让小谭跟他们一块去的。我觉得他对这件事认真负责的态度呢，值得我们学习。他这是一种责任心，是一种担当意识，对不对？哎呀，首长，您太客气了，您的指示我们一定照办。我想替他请个假，你看行不行？啊，没问题，没问题。哎，首长，您先忙，有什么指示您尽管吩咐，我们一定照办。啊，那谢谢您。谢谢杨志伟。这个谭小雅，竟然抬出杨政委来压我，这也太不像话了。机长，站住！交警队初步结论已经出来了。你等着处分呢。这回你如愿以偿了。你说什么？
。哎，请，既然我，请啊。这个基本没什么可行性，这不是查询信息的问题。你就是找出一大堆疑似车辆也没有用，因为行车记录仪是没有登记的，人家有没有安装，咱这儿完全不掌握。唯一可行的办法就是一辆辆实地的去查。谁去查？咱这儿不可能有那么多警力去干这个，而你们呢，又没有执法权限。那照您的意思，没有其他办法了吗？基本上就是这个意思，我们也是爱莫能助。何况从这个直播视频的分析来看呀，撞上人的可能性非常大。这个是我们的初步结论，也已经反馈给你们单位了。这个气了，看来我们把事情想简单了。接下来怎么办呢？那只能这样子了。我觉得，就算查到了，秦亮也脱不了干系。鼓掌，在没有查到结果之前，请你不要下定论。这不是没办法了吗？那你说怎么办？警察同志，麻烦你了。没事，应该的。我们也想找出这些证据，但这确实太困难了。辛苦了。哎，政委，对，这边也没有查到。是。哎，哎，小谭，你干嘛去？啊？怎么了？不好意思，我突然想起来了，您不是说那个事发地段的监控是有问题的吗？对。那那个路口的监控呢？这个我们了解过了，当时是电力抢修，路口的监控都没有工作。麻烦你再帮我查一下，好吧？看你们这么认真呢，再查一下。小马，把那个监控记录再查一下。好。没有。高警官，嗯，没有啊。哎，路口东侧这条监控有记录，是吧？查看一下。我给你同步过去，你看看。我想起来了，这条路是个路口出来的分界线，有可能走的不是同一条路线。你看，抢修在这边，应该就是这个原因。我来看看。看看皮皮的信息。好。有了，车主信息要吗？要，要。喂，你好，我是江城市公安局交警支队。我还公安局的呢，神经病啊！嘿，这家伙还给我挂了。这肯定把你当成电信诈骗了。哼，看来啊，我还得亲自跑一趟。警察同志，给您添麻烦了。没事儿，应该的。辛苦了。没事。看见了吧，人家没撞上。嗯，估计是他老人家啊，一走到斑马线中间就犯了病。这小雅还确实聪明啊，想的招真好。哼，是啊，要不是他出这个点子，啊，这事儿啊还真就说不清楚呢。那秦老呢，就真就被冤死了，是不是？老杨，你说。
，在这个事情上，咱们是不是有点出入呢？这事儿也不能怪你和风雷啊。我们都觉得秦朗是一个个性强、爱冲动、先入为主的，认为他是一个容易冒泡的年轻飞行员。但是小谭跟我说了一句话，对我触动非常大。说什么？他说：“我们应该相信自己的部下。”这一点啊，我们做的确实不好。简单粗暴吧，简单粗暴。老杨，你看这样行不行？咱们有错误，咱们得跟人承认。嗯。但是秦朗，必须要表扬。如果没有他，路过这龙老就真的危险了。是啊，秦朗做了一件对事儿，咱们是应该表扬。但是这网上的舆论还没有消停，你说该怎么办呢？病人有意识了。是的。龙老，龙老，龙老。凤雷，你看看，能听到我说话吗？龙老，龙老，真的。喂，政委。确定不是秦朗的事，太好了，太好了。嗯，经过团首长、机关，还有地方交警部门的共同努力，这件事情已经查清楚了，并且找到了完整视频。视频证明，秦朗同志并没有撞人，而且见义勇为，还积极抢救了龙老。啊，当然了。这个结果呢，还要团里下。我只是在这儿向大家通报一下，以正视听。我们队到江城执行任务的这段时间里，有个别同志心思没有放在如何完成好本职工作任务上，搞不清楚自己该干啥，不该干啥。突出个人，标新立异，不请示不报告，隔着锅台。他还不想飞，这是命令，他不清楚吗？一会儿我去找他，问他为什么不想飞。哎，你快得了吧，你去找他，他肯定认为是风雷告的状，你这不火上浇油吗？再说了，这件事本来就是冤枉了秦朗，他有情绪很正常。我觉得这小子还可以，换了别人，指不定怎么样呢。这就算是冤枉他了，那他也不能抓着这个不放吧？这有完没完了？哎呀，我找老冯谈过了。老冯说啊，秦朗有情绪，主要是针对他，他呢想自己解决，怎么样？就交给老冯吧。行
，让他自己解决吧。啊，我不管了。干嘛去？还要管我紧闭什么？谁要管你紧闭？那我可以走了吗？洪局长，韩副队长。你在这儿等谁呢？我就等您。等我啊？是这样啊，我有点事想请你帮忙。啊，您说。啊，没事儿，您直接说吧。走。秦朗。哎呀，哎，我带这样的，你别生气了，秦朗，别这样。我们也是奉命行事，对吧？再说了，就算换成我，你也不见得就相信我没撞人，对不对？如果换成我，我会相信你。我永远相信每一个值得我去相信的人。我们知道我们对不住你，你生气了可以骂我们两句，但你不能这样不理我们呀。对对对，我没什么想说。我还挺意外的，如果这个事儿交给别人的话，人家直接让领导去做了。但冯局长说了，他有责任，所以他不会推卸。哎，你别说啊，我觉得冯局长这个行为挺爷们儿的，就像你，当时救龙老的时候也挺爷们儿的。如果真的打起仗来了，你们机组的六个人，都是对方生死与共的那个人，不会多一个，更不能少一个。陈院长，最近情况怎么样？龙老今天生命体征都挺平稳的。嗯，龙老，你感觉怎么样？感觉好多了。谢谢医生啊。哎呀，我本以为我这次是双发情车了，没想到你们给我大修了一回。您太客气了，应该感谢的不是我们，而是带你来的那两个小年轻。嗯，对。我们该修所所长跟我说了，救我的那个小伙子和小姑娘，叫什么名字？哎呀，我怎么给忘了？真是老糊涂了。那个小伙子叫秦朗，那女孩呢叫谭小雅。啊，他们还是你们空军的军官呢。哦，是我空军的。嗯。哎呦，我这个老空军。被两个小空军给救了啊！哎，我提个要求啊，嗯，我能不能见见这两位小空军呢？当然没有问题啊。哎
今天挂实的。这是为夜航训练的机组准备的。吃吃，嗯，饭还不能翻，翻这字儿还不能说呢。哦，对对对，上次说了，要正过来，是吧？对对对，哎，正过来正过来正过来，翻不翻正不正，就跟上回秦朗说的是，他翻不正，最后也是条鱼，也得给他吃成一骨头。吃吧，吃吧，吃吧，来，嗯。见面再说吧。OK。局长，你也吃饱了，吃饱了就走吧。觉得你批评的一点错都没有。我们作为军人，就是应该遵守纪律。秦朗他就是错了，但你看什么意思啊？哎，哎哎哎！现在这到底是什么情况啊？秦朗到底怎么回事啊？现在可麻烦了，我们机组六个人应该像一个人一样。可机长跟秦朗闹成这样，以后也多别扭。这个你们放心啊，这也是暂时的。秦朗我最了解了，他不是那么小气，而且机长也是关心他呀。我觉得这事儿没这么难。是啊，平时吵架可以像夫妻一样，床头吵完的床尾和，可这次不一样。嗯，你们知道机长最伤秦朗是什么？什么呀？是信任。你想想，如果你在战场上，你的战友不信任你。那可比挨枪子还可怕呀！你这知道的挺多的嘛，那现在怎么弄？嗯，还卖上关子了，怎么弄啊？说啊，不知道。不是，你不让跟我说这么多
，就这点小事儿。我都求我了，王小林他这个事儿办的确实不是有意的，是吧？你要是真起诉他，他这个主播就干到头了。我还以为你来找我是因为想我了，原来是为了吴汉。我确实是为了他的这个事儿找你，但是找你这个事儿本身，我也是真心的。真的？真的？别这么看我，真的。好吧，那我就吩咐下去，难得你前两求我。琪琪，水果那事儿咱就不追究了，收获、打款。然后坏的扔掉，好的明天给员工发下去。嗯，满意了吧？谢谢啊。那么客气干嘛？龙老的事儿，挺委屈你的。我不是不愿意帮你，我当时也分辨不清到底撞没撞到。我知道，我明白啊。就别说是你，我们团里有些人还觉得龙老就是我撞的。我也不是什么坏事。至少让我知道了人跟人之间的关系，也并不像咱们想象的那么简单。你们机组的人每天见面都是因为工作，不见得是最靠谱的人。就像我，每天回公司看到我的员工，他们根本没把我当朋友。不过没关系啊，我也没把他们当朋友。嗨，甚至我都根本不想见他们。你猜？我最想见谁呀、啊？哎，菜怎么还没上？你少转移话题，看我。龙老恢复的还不错，主要是送来的比较及时。再说了，老人家毕竟是飞行员，身体底子就不错。你不用过去了，该休所有人陪着呢。哦，对了，他今天还说想见见秦朗和谭小雅。知道了。怎么感觉你情绪有些低落啊？没有。因为秦朗吧。嗯。我那天看你对秦朗发火，其实你内心也挺痛苦的。他现在压力确实比较大，但是我希望他能够承受，不能娇气。我觉得是信任问题。他最需要信任的时候，你却给了他误解。你要是站在秦朗的角度考虑一下，也许会有不同的看法。我没有不信任他，我现在在意的是他遇事这种态度。你说这个残富到底要搞啥呀？人家功勋团的事儿，跟他有啥关系啊？又是去医院，又是去交警队，他还真不把自己当外人。队长，这事儿我觉得您得换一个角度想想。换个角度？嗯，我换啥角度我也想不通啊。你说这一大早上，风雷又打电话，叫他去医院，这都啥事儿啊？我要是不同意吧，怕驳了人家面子；我要同意呢，根本就不是我们的事儿啊。所以我只能让他等一下。您完全没有必要不同意啊！而且我觉得您还应该向吕礼报一下，让吕礼好好表扬一下谭富。还还还表扬他？嗯，我不表扬他，都没把我放在眼里。我要是再表扬他两句，不得起我脖梗子上拉屎？刘队，这事儿您得从旅长和政委的角度想想。您想啊，您派出去的人帮了兄弟单位的忙，那领导面上多有光啊！最重要的是。您是这儿的主观、支部书记，那咱们分队所有的成绩，还不都是您的？苏，苏，嗯，其实我这个人吧，你们也都了解，是不是？我就不是那种贪图名利的人，我就是想把本职工作做好，不想惹其他事儿。那我有什么不对呢？没有。行吧，那你去通知谭父一下，让他去找风雷吧。是。报告
，进来。您好，您是？啊，我是部队来的，看一下容子。好，您这边请。好，谢谢。嗯，首长。总是望着天空的模样，那是我心动的地方。望云卷。是我牵。